haikuwa rahisi na haikuwa kinyonge ambapo Intermilo Competition ilianza kutimua vumbi katika viwanja vya chuo kikuu cha kilimo cha Sokoine ambapo mnamo mwezi wa 4 mashindano haya yalikwenda kuanza. Na kesho tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka 2019 finali zinakwenda kupigwa katika viwanja vya Mazimbu. Eh bana siri ya kukosa hii. Hapa tunawazungumzia veti upande wa pili tunawazungumzia Aya the Great Nation. Eh bana si kinyonge tuko visible sisi kama Seto TV kesho hiyo mwanangu. Eh bana Seto tuko visible eh hapa Men Kamba sababu tumekutana na e, msimaji wa timu kutoka Veti. Bro mambo vipi? Kama kama mwanangu. Eh bana safi. Sana sana sana. Majina yako? Mimi naitwa Dula Confeso. Eke mjumbe wa mjumbe wa kamati ya Veti, kamati ya Rombaya. Mm. Pia ni mwenyekiti wa kamati ya Rombaya. Uh, mimi niwaambie tu kwamba sisi hatuna hatuna cha kujipanga. Sisi kila siku tunajipanga. Sawa? Na timu ambayo tunakutana nayo kwa majina waga tunaitaga Pwagu Pwagu au kwa Sukwasu FC. Hii ikiwa na maana kwamba ni wapigwaji. Kwamba sisi tu yote tunakutana naye tunapiga. Mm. Na tukikupiga maana yake ni Pwagu Pwagu kwa Sukwasu. Kwa hiyo sisi hatuna pa kujipanga. Cha kujipanga sisi kesho ni ni namna gani? tunaweza tukambeba ngombe wetu na tukamfanyie diagnosis vet. Um, tuna, tuna, tunaona timu nyingi zimeshatolewa zime kwenye hatua ya nusu finali juzi kati hapo na nyinyi ndio mmeweza kutinga finali. Labda ni nini kikubwa ambacho nyinyi kama vet mnacho kilichowafanya mpaka muweze kutinga finali? Ah, sisi kikubwa ambacho tunacho na kilichopelekea tuingie hatua ya finali. Kwanza tuna mwalimu mzuri, mwalimu wetu Harui, mwalimu wa michezo. Pia tuna kikosi kizuri, tuna wachezaji wazuri. Nadhani wanaelewa best player ametoka kwenye kikosi chetu. Kwa hiyo hilo halina halina wasiwasi wala halina la kuuliza yeye. Asilimia kama sabini ya wachezaji wao wanacheza kikosi cha timu ya chuo. Hii kitu haikuogopeshi. Ah sisi haizi kutuogopesha kitu kama hicho. Hakiwezi kabisa kutuogopesha. Sisi tumekutana na timu ambazo zinacheza mpira mzuri. Timu ya Forest inacheza mpira mzuri lakini tumewapiga. Kwa hiyo sisi hilo hatuna wasiwasi. Hao mapwagu pwagu. Ni kwa sukwasu wao. Hamna noma. Au vipi bwana? Bwana nashukuru sana kwa time yako. Sana mwanangu. Oh, Karibuni oh. sana. Karibuni sana Veti. E, mje kula ngombe. Tu hapa hata kitengo cha kuchuna chuna ngombe bwana. <laughs> yaani tu labda ni sema mm. tushachukua ushindi. Mm. Tunasubiri kesho kuja kumalizia. Aya tushawachinja yaani. Huyo yeah. ngombe lazima tumchukue. Am um, unaiamini sana timu yako? Vibaya mno. Yaani ni hatari. Nitajie wachezaji watatu kutoka kwenye timu yako ambao unawakubali na unaamini kwamba wao wanaweza wakachangia kwenye ushindi wa game yenu ya kesho. Musa Amani, uh, Usterus Faustin na anaitwa Mnyamu Juu. Somebody afu kuna Isa, kuna Alvin, kuna Yahaya, yani kede kede. Wote wanaume. Okay. Neno lako moja kwa wenzako mashabiki kwa ajili ya kumotivate eh, katika finali ya kesho. Yaani washabiki waje kwa wingi. Usafiri utakuwepo, ushindi ni wetu. Yaani shangwe tu. Yaani nimeandaa sauti kwanza maana nitapiga kelele. Kwanza vetu wameisha shinda by the way. Kwa yani yani nimejiandaa nime kushinda kushangilia yani kuwazomea yeye vitu kama hivyo yani hatuwezi kufungwa kwani tufungwe why yani kuna nini yani kwa sababu gani yani hatuwezi kufungwa veti veti hatujafungwa mechi hata moja kwao hatu expect kufungwa hii ya mwisho why yani sio hii sababu viva fe Viti, viva viti, viva kapteni wetu Musa, wachezaji wake kina Fau, Albini, Mbalamwezi, Yui, Isa, yani wote, yani yani kesho. Ni shanga, kesho ni furaha, kesho ni ushindi, kesho ni kesho. Hiyo kesho mtu anakufa pale kwenu, uwanja wenu, mashabiki wenu na huwa pale pale. Ama nini? E, kama kawaida yani. E bana kuna kuna mbanga zipo kwenye mpira, tunasikia kuna uchawi, kuna nini? Nini kama veti? Ili hii swala nyingi mnazozungumziaje? Ah, si toamini kwenye uchawi. Si mpira tuna uji wasa uchewe wa nini mm. uchewe wetu pana piga dua kidogo nini magoli kama yote yeah. saka maao nategemea uchawi fresh wetu Mungu tu kesho tunatoka na magoli mangapi ah zaidi ya matano yani yakipungua sana matano lakini sijui ngapi hata 10 kwa sababu pale hakuna mpira mm. si mpira tunao sisi wale kelekele mpira tunacheza sisi asa eh Hawa ni ndugu zetu kutoka Veti au vipi wanakuambia kesho bwana mtu anapigwa goli zaidi ya tano. Kwa mimi nihakishie tu mashabiki wetu tuwatee off kwamba ndio itarudi nyumbani ngombe pamoja na pesa kwa wajiandae waje kwa wingi finali ni ya kwetu na mchezo ni wetu tujiandae kushinda. Tumesikia kwamba mmeweka kambi ni kweli mpo kambini? Ah si hatuna cha kuweka kambi. Kambi popote. Au vipi? Kesho tunatoka na ushindi wa mabao mangapi kwa kukisia kwa ah, unafanya approximation approximation goli tatu zinatosha sana. Tatu. Tatu tu. Bwana chao. 
Yes, technical kabisa eh, kwa upande wa pili niko na mwalimu anayefundisha timu ya Veti. Mwalimu heshima yako. Asante sana. Tumeona Veti ni moja kati ya timu ambazo zimekuwa na mafanikio makubwa tangu katika hatua ya makundi mpaka hatimaye sasa hivi tumeweza kufika eh, finali. Ni nini hasa chachu kubwa eh, iliyopelekea timu hii kuweza kutinga finali? E, chachu ni kubwa ni kwamba kwa sababu vijana wangu wengi wanapenda huu mpira na vile vile wamejitokeza kwa amasa kubwa kuja kushiriki haya mashindano. Kwa hiyo molari wao huko juu kwa hiyo ikawa kazi rahisi sana kuwaelekeza na namna ya kucheza basi wakawa wanacheza kwa malengo. E, kote, timu zote zilikuwa nzuri ila zilikosa usimamizi. E, usimamizi ni kwamba tu lazima uwe kwenye benchi lazima kuwe na mwalimu. Kwa hiyo hizi timu zilikuwa hazina mwalimu. Na ukitazama na kuna zingine zilikuwa na uwezo wa kutuzidi lakini ile kukosa mipango tu ya kiwalimu basi wanajikuta wanafanya vibaya. E, mimi siwezi kusema tutatoka na magoli mangapi mi nafikiri inategemea tu vijana wangu watakapo perform vizuri kwenye mechi ndio watakachokipata lakini tu kweli kwamba vijana wako vizuri na sasa hivi tunafanya marekebisho madogo madogo ambayo tumeyaona mapungufu tuliyoona katika hizi mechi zilizopita ndio sasa hizi tunajaribu kuyarekebisha kwa ajili ya mechi ya kesho Hatuna hatuna injury yote wachezaji wote wako vizuri wachezaji kweli wako vizuri hakuna injury wala nini wachezaji wako safi kabisa neno lako moja kwa wanaveti kwa ujumla kwa hiyo game ya kesho. E, mimi wanaveti naomba wajitokeze kwa wingi kuishangilia timu yao na naamini tutatoka na ushindi ingawa sitajua ngapi ila ushindi upo. Ushindi upo. Wanangu wa veti tuko visible na Seto TV. Tunaendelea kupata comment kutoka kwa mashabiki wa Aya The Great Nation. Dada mambo vipi? Fresh mambo. Oh mzima? Mzima. Um, umejiandaaje e, kusubiri e, finali ya kesho a, kati yenu nyinyi na Veti? Kwa kweli nimejiandaa vizuri na sitapanga kukosa kwa sababu najua tayari tushashinda tunataka kukamilisha tu ushindi. Um, maybe una unahisi mnafunga mna mnashinda magoli mangapi kesho? Ah uh, approximately ni tano kwa football half netball itakuwa kama mvua vile. Okay. Mm. Bwana neno lako moja kwa ajili ya kumotivate mashabiki wa The Great Nation kwa tomorrow. Ah uh, kusema kweli napenda sana kuwashawishi na kuambia kwamba kesho wasikose kwa sababu kitu kitakacho kutokea kesho ni amazing sana. Kwa hiyo kama mimi nitakuepo na wengine tutakiwa tuende tuendelee kuepo kwa sababu mpira utakaochezwa kesho hauteni ni tofauti na ule tunaona kwenye TV. Kitu ni live na hapa hapa mazimbo. Kwa hiyo tunawakaribisha sana. Neno la kuvunja moyo veti. Ah uh, kusema kweli natamana tu asije kabisa kwa sababu tushashinda The Great Nation. Neno moja kubwa e bwana kwa ajili ya kuvunja moyo uh, wapinzani wako kesho. Nataka kuambia veti kwamba huku ndo kwa mchina. Yaani mazimbo ni kwa kwa mchina lazima wakae. Lazima walie. Wasipojipanga wata, watakuja kutupikia huyo ngombe. Kwa hiyo inabidi wajipange. Hii inaitwa The Great Nation. Aye The Great Nation. Hivyo yani all in school at sua. Gweveti kitu gani? Si tunaweza. Na nyinyi aya. Of course tumejiandaa vizuri. Yaani tumejiandaa vizuri kufunga ni Of course hao veti. Tutawafunga kama Barcelona, yani kama Liverpool ile kufunga Barcelona. Yeah. Yani unexpected. Yes. Yani ni kile kitu ambacho walikuwa wategemea kukipata. Kwa si yani kabisa. Kwa sababu tutafunga magoli mengi. Tuna masuala ya imani. Bwana kupila bwana sometimes kuna uchawi, kuna nini? Nyinyi kama Great Nation upande huo mpo vizuri? Ah, uh, of course si hizo imani hizo hatuna kwa sababu tunafanya mazoezi ya nguvu. Yeah, na tunajiamini. Okay. Yeah. Kwa sababu wakija yani kwa sababu hizo mani hatuna tutafunga. Oh yeah. I am the great nation, we are manager, so we know how to manage ourselves in our pitch. Hebu tuambie nyinyi kama uh, I am the great nation kesho mmejipanga vipi uh, kwenye finali hii? Ah, e bwana tulivyojipanga hizi kuelezeka yani. Mm. Kwa sababu yani hao veti sijua watakuja kufanya nini hapa. Of course yani si ngombe tunashida naye. Eh. Wao veti tunasikia sisi ni wachezea, wachezea tu ngombe mtobotoboa, sisi tunataka tumle. Kwa hiyo yani of course wakija hapa, wajana wetu ni kipigo yani. Kama alisikia kipigo cha mbwa koko kile kipo zaidi yake yani. Yaani wajipange kwa hilo kabisa. Waje tu goli napigwa winga mbele forward magoya naingia tatu ni lazima usisahau kusubscribe kwenye channel yetu ambapo youtube na kwenda kwa seto tv na instagram na kwenda kwa jina la seto underscore online tv shukran za kipekee zitakwenda kwake jobe the wizard na behind the camera ni selembe mzembe ndimu mkatashombo chumvi mnogesha mboga it's tony shine till next time awesome.